அப்புறம் ஏசினுடைய வேக்கம் எப்படி போடணும் அதை பற்றி ஒரு இதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்குறாங்க புது ஏசி மாட்டணும் அப்படிங்கும்போது வேக்கம் எதுக்கு போடணும் இப்போ அவுட்டோரில் கேஸ் ஃபுல் லோடோட இருக்குமே அப்படி எப்படி நம்ம அதை வேக்கம் போடுறது அப்படிங்கிற நிறைய பேர் ஒரு மெக்கானிக் ஒரு சில மெக்கானிக்கும் கூட கேட்குறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அது தெரில வேக்கம் கண்டிப்பாக போடணும் அப்படிங்கிறது வேக்கம் புதிய ஏசிக்கு எதுக்காக போடணும் அப்படின்னா இண்டோரில் இருக்கிற இந்த பைப்பிங்கு இண்டோரில் இருக்கிற எவப்ரேட்டர் காயில்குள்ளே இருக்கிற ஆக்சிஜன் எல்லாமே உருவி எடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த வேக்கம் போடுறோம் புதிய ஏசி மாட்டி எல்லாமே ஃபினிஷிங் முடிச்சுட்டோம் ஒயரிங் முடித்தாச்சு ஃப்ளாரிங் முடித்தாச்சு இந்த ஃப்ளாரிங் முடித்தாச்சு இண்டோர் ஃப்ளாரிங் முடித்தாச்சு டோட்டல் வேலை முடித்தாச்சு இப்போ நாம் கேஸ் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி கேஸ் ஓப்பன் பண்ணுறக்கு ஒரு செகண்டுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும் கேஸ் எப்படி ஏற்றுறோம் அதே மாதிரி நீங்கள் கேஸாக ஜோஸ் மீட்டரை போடுறீங்க வே வேக்கம் மோட்டர் இது போ மோட்டருக்கு பேர் தான் வேக்கம் மோட்டர் தண்ணி மோட்டர் நினச்சிக்காதீங்க இந்த மாதிரி ஒரு மோட்டரை வச்சு கனெக்ட் பண்ணி இந்த மோட்டரை ஆன் பண்ணால் என்ன ஆகும்னா மொத்தமாக உள்ளே இருக்கிற பைப்புள்ளே இருக்கிற ஆக்சிஜன் எல்லாத்தையுமே காற்று வெளிக்காற்று எல்லாத்தையும் உள்ளே இருந்து இழுத்துரும் இழுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்புறம் லாக் பண்ணிடுங்க இந்த மீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீரோலேருந்து கீழே இறங்கி மைனஸில் வந்து க்ரீனுக்கு வந்துடும் அந்த முள் அப்படி ஃபுல்லாக வந்து நின்றுச்சு அப்படின்னா குறைஞ்ச வச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு ஏசிக்கு வேக்கம் போடணும் போட்டு முடிச்சோன்னா அந்த இடத்துக்கு வந்து நின்றோம் நின்னதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை கனெக்ட் லாக் பண்ணிவிட்டு மீட்டர் லாக் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக கேஸ் ஓப்பன் பண்ணி விடணும் கோட்ரிஞ்சில் இந்த சின்ன பைப்பில் கேஸ் லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணி விடணும் கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி விட்டு நிறுத்திட்டு இதில் மீட்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பது நாற்பது அந்த பவுண்டு வந்திருக்கும் நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஓசை கழட்டிட்டு டம்மி எல்லாம் போட்டு டைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த ரெண்டு கேஸை ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி விட்டு ஏசி ஆன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா ஏசியில் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே வராது இல்லாட்டி என்ன பார்க்கும் வேக்கம் போடாட்டி என்ன ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் நிறைய பேர் கேட்கலாம் ஏசி வெடிக்கிறக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம் எப்படி ஏசி வெடிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே இருக்கிறது ஆர் தேர்ட்டி டூ கேஸ் இந்த கேஸ் வந்து ஏ ஃபை ஃப்ளே லைட்லி ஃப்ளேமபிள் கேஸ் எரியக்கூடிய ஒரு வாயு ஓகேங்களா எரியக்கூடிய ஒரு வாயு அதே நேரத்தில் இந்த கம்ப்ரஸர் எல்லாம் ஹீட் ஆகக்கூடிய ஒரு பாட்டு எப்படியாக இருந்தாலும் இது கண்டிப்பாக ஹீட் ஆகும் ப்ளஸ் ஹீட் இருக்குது எரியக்கூடிய வாயு இருக்குது இன்னொன்று எரியிறக்கான முக்கியமான இருக்கு என்ன வேணும் ஆக்சிஜன் இப்போ நீங்கள் வேக்கம் போடாமல் விட்டிங்கன்னா அந்த பைப்புள்ள ஆக்சிஜன் அந்த கேக்ஸோட கேஸோட மிக்ஸ் ஆகி வெடிக்கிறக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் நீங்கள் அதில் இருக்கிற ஆக்சிஜனை ஃபுல்லாக எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கேஸ் எரியக்கூடிய கேஸ் இருக்கும் ஹீட் இருக்கும் ஆனால் ஆக்சிஜன் இல்லாதனால எரியாது ஃபயர் ஆகாது வெடிக்காது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் நார்மலாக ஓடிட்டு இருக்கும் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஏசி டுவெண்ட்டி டூ ஆகட்டும் தேர்ட்டி டூ ஆகட்டும் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ ஆகட்டும் எந்த ஏசியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல கண்டிப்பாக ஏசி ஃபிட் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக வேக்கம் போடுங்க அடுத்த முக்கியமான பாட்டு ஏசி இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது பைப் பெண்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைப் பெண்டு பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குது பாருங்கள் அக்யூரட்டாக கொண்டு போயிருக்கோம் இது வந்து பெண்டர் வச்சு நம்ம இது பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் வந்து அப்படி ஸ்மூத்தாக போயிடுச்சு எந்த ஒரு கேஸ் ஃப்ளோ வந்து பிளாக் ஆகாது இதே வந்து நான் ஒரு கை வச்சு மடக்கிறேன் அப்படின்னா பிஞ்சிங் ஆகக்கூடாது இந்த முக்கியமாக இந்த பிஞ்சிங் பார்த்துங்க இப்போ நான் இதை வந்து கையில் மடக்கிறேன் இப்போ வந்தீங்கன்னா இதை நல்லா தெரியுது பாருங்க ஒரு சைடு வந்து நான் பெண்டர் வச்சு பக்காவை மட் மடக்கியிருக்கேன் ஒரு சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கையிலேயே மடக்கி விட்டு பிஞ்ச் ஆயிடுச்சு இப்போ இதனால் கேஸ் ஃப்ளோ ஓரளவுக்கு தான் வரும் அப்போ வந்து இதனால் ஏசினுடைய கம்ப்ரஷனுடைய லைஃப் குறையும் ஓகேங்களா அதனால் இந்த மாதிரி ஏசி ஃபிட் பண்ணும்போது பின்ச் ஆகக்கூடாது வேக்கம் போடணும் மூணாவது முக்கியமான பாயிண்ட் ஏசி ஹோல்ஸை வந்து பிளாஸ்டாக பாரிஸை போட்டு அடைச்சி விடணும் அடைக்காமல் எந்த ஒரு ஏசியும் நீங்கள் விடாதீங்க ஒரு இன்ஸ்டாலேஷன் அப்படின்னா அதுவும் அடக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக ஒரு பிளாஸ்டாக போய் போட்டு அடைச்சிருங்க ஒயரிங் எல்லாமே ப்ராப்பராக பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு எல்லாமே ப்ராப்பராக பக்காவாக பண்ணி விட்டுருங்க அந்த மாதிரி ப்ராப்பராக பண்ணும்போது எந்த ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஃபயர் ஆகாது வேக்கம் போடும்போது ஏசி பிளாஸ்ட் ஆகாது இந்த பிஞ்சிங் ஆகாமல் பைப் பெண்டு வச்சு இது பண்ணும்போது ஏசினுடைய கம்ப்ரஷனுடைய லைஃப் அதிகமாக கிடைக்கும் 
ஹோல்ஸ் அடைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா எலி அல்லது அணில் இது மாதிரி போய் உள்ளே இருக்கிற போர்டு இன்டோரெல்லாம் கடிக்காமல் சேஃப்டியாக இருக்கும் ஏசினுடைய லைஃபும் அதிகமாக இருக்கும் அப்பாடாக இவங்ககிட்ட ஏசி வாங்கினோம்ப்பா இவங்ககிட்ட ஏசி சர்வீஸ் பண்ணோம்ப்பா எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் செலவுமே இல்லை அது பாட்டுக்கு ஓடிகிட்டே இருக்குப்பா நிம்மதியாக இருக்குது அடுத்த தாட்டி வாங்கணுனாலும் இவங்ககிட்ட தான் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நேமை நீங்கள் உங்கள்கிட்ட க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒர்க்கில் பர்ஃபெக்டாக இருங்க அதே மாதிரி கஸ்டமர் ஆகிய நீங்களுமே இந்த பாயிண்ட்டை எல்லாமே நோட் பண்ணிங்க கண்டிப்பாக இப்போ வேக்கம் மோட்டர் வச்சு வேக்கம் போடணும் பைப்பு வந்து பின்ச் ஆகக்கூடாது அப்புறம் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஒயரிங் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கணும் லூஸு க லூஸ் கனெக்ஷன் இருக்கக்கூடாது ஹோல்ஸை வந்து பிளாஸ்டாப் அரிஸ் போட்டு அடைச்சிருக்கணும் பிளாஸ்டாப் அரிஸ் போட்டு அடைக்கிறதுலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே துணி வச்சு லேஸாக பேப்பர் கணத்து பேப்பரை விட கொஞ்சம் கணத்து அதாவது தட்டி உடைக்கிற அளவுக்கு இருக்கணும் அந்த மாதிரி உடைச்சி எடுக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் பண்ணி அடைச்சி கொடுத்துடணும் அந்த மாதிரி எல்லாமே சொல்லி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்ஸ்டாலேஷன் ஒர்க் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி அதுக்காக அப்புறம் ஆகக்கூடிய ஒவ்வொரு செலவும் நீங்கள் தான் பார்க்கணும் இந்த மாதிரி பின்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் பன்னெண்டாயிரம் செலவாகும் வேக்கம் போடாமல் ஏசி மாட்டினா உங்கள் உயிர் போகிறக்க எப்போ வேணாலும் ரெடி உங்கள் எப்போ வேணாலும் உயிர் உயிர் போயிடலாம் எலக்ட்ரிக்கல் ஒயரிங் வந்து லூஸ் கனெக்ஷன் இருந்ததுன்னா எப்போ வேணாலும் ஃபயர் ஆகி இதாகிடலாம் அதனால் முக்கியமாக எந் இந்த நாலு பாயிண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ஒயரை ஒன்று வேக்கம் ரெண்டு பைப்பு பின்ச்சாகாமல் இருக்கணும் மூணு நாலு வந்து ஓ ஓட்டை அழைக்கணும் இந்த நாலு பாயிண்ட்டு எல்லா ஏசி இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது கஸ்டமர் ஆகி நீங்களும் கேளுங்க மெக்கானிக்காக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக இது கஸ்டமருக்கும் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல நேம் கிடைக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அமுத்துங்க அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஏசி பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இதில் எண்பத்தி எட்டு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ எல்லாமே பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏசி பற்றி தரவும் இருக்குது இதை விட நிறைய சொல்கிறதுக்கு கடல் மாதிரி இருக்குது ஏசி ஏசி பற்றி அதனால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஏசி பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏசி அப்படிங்கிற சும்மா வாங்குகிறோம் காசு கொடுத்து மாட்டுறோம் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் அதை பற்றி தெரிஞ்சுட்டு புரிஞ்சு யூஸ் பண்ணும்போது அதனுடைய ஃபீலிங்கே தனியாக இருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ